Малиновка – абсолютно контрастный уголок Архангельской земли. Что греха таить, есть у нас места, где в глаза прежде всего бросается грязь и отсутствие крепкой хозяйской руки. Но когда попадаешь сюда, то возникает стойкое ощущение, что находишься где-нибудь на горнолыжном курорте в Европе. Чистые белоснежные склоны, отсутствие мусора, речка, небо голубое, ну и так далее. Все выдержано в едином стиле деревянного зодчества. И даже белые палатки торговцев с сувенирами как бы сливаются с общим пейзажем, не мешая наслаждаться красотой этого уголка Устьянского края. Но для спортсменов, приехавших сюда на первенство России среди юниоров, это все вторично. На первом месте качество подготовки трасс и наличие таких вот специальных модулей – вакс-кабин. Здесь тренерский состав готовит лыжи для своих подопечных. Подготовка инвентаря – дело серьезное. Порошки, парафины, щетки и опыт тренера. Вот что помимо мастерства лыжника дает победу команде. Лыж готовится сразу несколько пар. И процесс этот довольно длительный. Вот почему организаторам соревнований важно было обеспечить тренерскому составу определенный уровень комфорта. Мы стоим одним столом, да, вот стоим. Лыжи там, лыжи здесь. То здесь, конечно, хорошо, комфортно. Вытяжка есть, что Все здесь нормально. Тренировки ежедневные. Даже иногда думаем, а спортсмены в принципе отдыхают, потому что постоянно на лыжне кто-то есть. Или, может быть, им так приглянулись малиновские трассы, что и уходить не хочется. База мне очень нравится. Туда ездим, можно сравнить там Тюмень, Сыкливкар. Здесь довольно короткий срок. Сумели такую трассу шикарную это соорудить. Супер трасса классная, подготовлена идеально. Лидером, поэтому, очень всего, нравится подъем. Я люблю тяжелые трассы. Изменится. У меня чем больше подъемов, тем лучше. Трасса и очень хорошая и тяжелая. Отобрать у всех тяжелый. победу. Отличная погода, отличная атмосфера, отличные соревнования. Заметили ребята, какие здоровые. Все от хорошего питания. Его здесь в Малиновке обеспечивает кафе Фристайл. Порции большие, вкусные, и поэтому ни у кого не возникает вопросов, где сегодня будем кушать. Питание для спортсменов должно быть не только вкусным и полезным, но и безопасным в плане допинга. Меню согласовывается с тренерами, мы учитываем пожелания спортсменов, потому что есть потребность в определенном количестве калорий. Спортсмены сегодня выполняют достаточно большую нагрузку, тренировки, и режим питания тоже согласовывается в соответствии с графиком тренировок и с нагрузками. Об инфраструктуре, пожалуй, хватит. Перейдем к тому, зачем сюда приехали более 200 спортсменов из 36 регионов нашей страны к лыжным гонкам. Уже прошли классическая гонка и спринт. Впереди эстафета и скиатлон. Девушки бежали классическую гонку на 10 километров. На старт вышли 65 спортсменок, в их числе и признанные фаворитки из Москвы и Московской области. В итоге прогнозы специалистов подтвердились. Обладательницей первой золотой медали соревнований стала мастер спорта из Московской области, победительница чемпионата мира среди молодежи Наталья Непряева. Результат чемпионки 28 минут 38 секунд. Бежалась очень тяжело, трасса очень сложная и очень тяжелая. Но я очень рада, что я сегодня хорошо пробежала и очень старалась. Мужчинам предстояло пробежать 15 километров. На старт вышли 99 спортсменов. В числе участников победители и призеры первенств России и мира. Так что борьба на дистанции была не шуточная. Ожидания специалистов и болельщиков подтвердились. Лидеры попеременно сменяли друг друга. Долгое время впереди был москвич Александр Гулешов. Но в итоге он стал вторым. А победу в классической гонке одержал его партнер по сборной команды Москвы, призер чемпионата мира среди юниоров Дмитрий Ростовцев. Он выиграл у Александра Кулешова 11,5 секунд. Третьим к финишу пришел Валерий Гонтарь из Республики Мордовия. Так, Сигур, я старался вработаться побольше, потому что раз очень тяжелая. Первую пятерку все я обрабатывался и потом уже начинал немножко прибавлять. Силы рассчитал, все получилось. На следующий день юниорам и юниоркам предстоял спринт. Дистанция 1,4 и 1,2 километра соответственно. Вроде бы короткая трасса, но пробежать ее победителям пришлось несколько раз. А все потому, что гонка шла на выбывание. В начале была квалификация, по результатам которой лишь 30 девушек и 30 мужчин прошли в четвертьфинал. После него и полуфинала на старте заключительного этапа спринта остались лишь шестеро спортсменов и спортсменок. Самой быстрой среди представительниц прекрасного пола оказалась Полина Ковалева из Москвы. У мужчин победу одержал Кирилл Вичужанин из Удмуртии. Я очень, честно говоря, сейчас я не ожидала от себя. Я очень старалась. 
Господи. Было очень тяжело. Но я терпела, и финиш я на зубах и постаралась. Победить, победила. Что сегодня больше помогло победить? Мышцы, тактика. Наверное, в финале тактика уже. Состояние было довольно тяжелое, полуфинал. Говорят, уже, можно сказать, на максимум бежал, сил не оставил, поэтому финал решил сэкономить силу на старте и распределить на финиш больше. Вот так у нас встречи на награждении пройдут в Болчанов области. Такими были первые два дня первенства России по лыжным гонкам. Сегодня, когда вы смотрите этот сюжет, уже завершилась эстафета и у девушек, и у мужчин. Ее результаты, а также все самое интересное, что происходит в эти дни в Малиновке, здесь вы узнаете из нашей программы.